1940. gada 17. jūnijā Padomju Savienība okupēja Latviju. Mākslinieta Džēma Skulna ir tās dienas atsuliecinieca. Tas bija ļoti pēkšņi. Vecāki var būt kaut ko runāja, bet es nedomāju. Tas bija pēkšņi, es biju laukos. Apjukums, neziņa, bailes. Tā laika atmiņas ir neizdzēšams. Skolas biedrens tika aizvestas. Mēs bijām klasē apmēram 30. No mūsu klases četras, no zēnu klases vairāki zēni. No visām klasēm pakāpeniski, īpaši no pēdējām. Lūkt atminēties vairāk nekā 70 gadus senos notikums, mākslinieci teica, ka pārdzīvojam mījās ar ikdienu. Tas paradoksālais ir tas, ka cilvēks dzīvo, turpina dzīvot, turpina mīlēt. Viss tomēr turpinās. Bet kaut kā tā sajūta, ka tas mūs neskārs, Nu, tajā dzīvoja. Tas tāds ļoti liels naivisms. Jautāt par patreizējiem notikumiem Ukrainā, skulme, piemina Krīmu un norāda uz pārlēlēm. Vispirms parādās tā notikumu, tāda līdzība, ko mēs esam pārdzīvojuši, cik un pēkšņi 21. gadsimta, šais jau patsmitos gadu parādās līdzīga situācija. Arī padomi varēja ienākot Latvijā 40. gadā bija no viņu puses arguments, ka taut nobalsoja, bet zem armijas klātbūtnes vienāds taču armija. Latvija brīvība atgova strauji. Iespējams, nebijām te īsti gatavi. Tāpēc joprojām nevienmēr spējam to novērtēt. Pie brīvības ir jāstrādā, brīvība ir jākopi, kā tavs dārs, kā tavs puķu dārs. Brīvība ir jāplaista, brīvība ir vienkārši viņai jāplaukst. Latvietim ir jāaug savā pašapziņā, lai nākotni veidot pēc saviem ieskatiem. Pats. Ko tu pats izdarīsi? Un kas būs izdarīts, tas būs tas paliekošais. Un tas arī būs, zinamā mērā, tas pašapziņas pamats. Par spīti visam latvieši bija, ir un būs. Skolma netic tiem, kuri paģēra mūsu izzušanu. Nē, es nedomāju. Taču, ja mēs esam mērlaiks pārdzīvojuši, tas ir viens tāds piemērs, ka mūsu palika tik maz. Es absolūti to nedomāju. Tā es ar vakar ar jauniem bērniem runāju. Un bērns saka, es nevaru iedomāties, kā tas var būt, ja es nebūšu. Viņš zina, ka viņš būs. Linda Krūmiņa, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.